గైస్ నేను మోనిక అండ్ ఈరోజు నేను మీతో ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అది మీ ప్రెగ్నెన్సీలో మీరు చేయకూడని పనుల గురించి అనమాట జనరలీ మనకు మన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే తప్ప మన డాక్టర్ కూడా మనకు చాలా విషయాలు చెప్పదు అంటే వాళ్ళు చూసే అంతమంది పేషెంట్లో వాళ్ళకంత పేషెన్స్ ఉండదు యాక్చువల్లీ చెప్పడానికి మీకు ఏదైనా డౌట్ వచ్చి మీరు డాక్టర్ అని అడిగితే తప్ప డాక్టర్ మీకు కొన్ని విషయాలు కన్ఫామ్ చేయదు సో ఇలాంటి విషయాలు చాలా వరకు ఎవరికి తెలిసే ఛాన్సెస్ ఉండవు అందుకని నేను మీతో చెప్తున్నాను అనమాట మీకు కనుక ఈ మ్యాటర్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుకుంటే వీడియోనే ఎండ్ వరకు చూడండి అండ్ ప్రెగ్నెన్సీలో మీరు చేయకూడని పనుల్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎప్పుడు కూడా మీకు ఏ చిన్న హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చినా సే లైక్ హెడ్ ఏక్ అయినా ఫీవర్ అయినా కోల్డ్ అయినా దేనికి మీరు ఓన్ మెడికేషన్ని ఎప్పుడు తీసుకోకండి మీ డాక్టర్ని అడిగిన తర్వాత ఏ మెడిసిన్ అయినా తీసుకోండి ఇది ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీలో చాలామంది ఆడవాళ్ళు ఐ మీన్ ప్రెగ్నెన్సీలో మనం చాలా మెడిసిన్స్ తీసుకోకూడదు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి చాలా మెడిసిన్స్ ప్రొహిబిటెడ్ అనమాట మనం తినకూడని మెడిసిన్స్ చాలా ఉంటాయి అది మనకు తెలియదు కాబట్టి మనం డాక్టర్ని అడిగి ఖచ్చితంగా మెడిసిన్స్ తీసుకోవాలి లేదంటే ఏ మెడిసిన్ని సొంతంగా తీసుకోకూడదు అనమాట అండ్ ఆ తర్వాత సెకండ్ వచ్చేసి చైనీస్ ఫుడ్ తినడం చాలా తగ్గించండి స్ట్రీట్ ఫుడ్ తినడం కూడా మీరు బయట నుంచి తినే ఫుడ్లో వాళ్ళు ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ కలుపుతారో మీకు తెలియదు జనరలీ చైనీస్లో ఈ టేస్టింగ్ సాల్ట్ అని ఒక ఇంగ్రీడియంట్ని మిక్స్ చేస్తారు అనమాట దాన్ని అజ్నమోటో అని కూడా అంటారు దీనివల్ల క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్న వాళ్ళు దీన్ని అస్సలు తినకూడదు సో దీనికన్నా మీరు ఈ చైనీస్ కావాలనుకుంటే అన్ని సాసెస్ అన్నీ వేసుకొని ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు బట్ అజ్నమోటోని మాత్రం అవాయిడ్ చేయండి ఇది మీకు కానీ మీ బేబీకి కానీ అస్సలు మంచిది కాదు టీ కాఫీ లేకుండా బతకలేమనుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మీరు బతకలేకపోయినా లేదు ప్రెగ్నెన్సీలో టీలు కాఫీలు అస్సలు తాగకూడదు ఇది ఎందుకంటే జనరలీ టీ కాఫీలో కెఫైన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఇది డ్రగ్ లాంటిది అనమాట మీరు తాగుతూ ఉన్న కొద్దీ ఇది మీకు బాగా అలవాటు అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళు తాగకుండా ఎలా ఉండలేరో టీ కాఫీ తీసుకునే వాళ్ళు కూడా అలా అయిపోతారు అనమాట ఇది మీకు కానీ మీ బేబీకి కానీ మంచిది కాదు డ్రగ్ అడిక్ లాంటిది ఇది కాబట్టి దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అండ్ దీని తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ పరిగెత్తడం లాంటిది చాలా వేడిగా లేదా చాలా చల్లగా ఉన్న నీళ్ళతో స్నానం చేయడానికి ట్రై చేయకండి ఇది మీ బేబీకి కొంచెం డిస్కంఫర్ట్ని కలిగిస్తుంది అండ్ దాని తర్వాత లూజ్గా ఉన్న బట్టలు వేసుకోండి టైట్గా ఉన్న బట్టలు వేసుకోకండి అండ్ హై హీల్స్ని అయితే మర్చిపోండి డెలివరీ అయ్యే వరకు అండ్ అటు ఇటు పరిగెత్తడం కానీ హెవీగా వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేయడం కానీ పడుకొని ఉన్నప్పుడు సడన్గా లేవడం కానీ కింద కూర్చున్నప్పుడు సడన్గా లేవడం కానీ ఇలాంటివి చేయకండి ఇది సడన్గా మీరు కూర్చున్నప్పుడు పడుకున్నప్పుడు లేసారంటే మీకు కడుపు పట్టేస్తుంది అనమాట భరించలేనంత నొప్పి వస్తుంది ఇది నేను ఫేస్ చేశాను అందుకని చెప్తున్నాను సడన్గా మాత్రం లేయడానికి తిరగడానికి ట్రై చేయకండి అండ్ మంచి ప్రోగ్రెస్ అయ్యే కొద్దీ మీకు ఇంకా కష్టంగా అనిపిస్తుంది మీరు గూగుల్లో చదివేది కానీ ఎక్కడైనా బయట బుక్స్లో చదివేది కానీ మీకు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చాలా అడ్వైస్ ఇస్తుంటారు అలాంటివి కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మేకండి అన్నీ అందరికీ తెలిసి ఉండవు మీ గురించి టోటల్గా అన్నీ తెలిసింది మీ డాక్టర్కి మాత్రమే ఎందుకంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మీకు ఏ విషయం గురించి డౌట్ వచ్చినా ఎలాంటి ఇబ్బంది పడకుండా వెళ్ళి మీ డాక్టర్ని అడగండి మీ డౌట్ని మీ డాక్టర్ మాత్రమే క్లియర్ చేయగలుగుతారు వాళ్ళు చెప్పిందే నమ్మండి ఫైనలీ ఈవెన్ మాట టోటల్గా మీరు ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు చేయకూడని పనులు అండ్ నేను చెప్పిన దానిలో మీకు చాలా వరకు అన్నీ ఈజీగానే తెలిసినట్టే అనిపించుంటాయి కానీ మీరు దీనిపైన పెద్దగా ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి ఆలోచించండ్రు ఇప్పుడు ఆలోచించండి ఇలాంటి పనులు చేయకండి అండ్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన బెల్లైకన్ కూడా ప్రెస్ చేస్తే నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి సో నేను ఎప్పుడు వీడియో చేసినా మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నేను మిమ్మల్ని ఇంకొక వీడియోలో కలుస